রেইনগ্রস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরাহ এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা পঞ্চদশ পর্ব এই পর্বে আমরা আজকে আলোচনা করব আবিসিনিয়া হিজরত নিয়ে আবিসিনিয়া দেশটা হচ্ছে এখনকার সময়ের ইথিওপিয়া প্রকাশ্য দাওয়া শুরু হবার পর মক্কায় মুসলিমদের অবস্থা এতটাই কঠিন হয়ে পড়ে যে অনেকের পক্ষেই সেখানে আর থাকা সম্ভব হচ্ছিল না আমরা যারা মুসলিম দেশে বড় হয়েছি তারা সাধারণত এই ধরনের পরিস্থিতি মুখোমুখি হই না ইসলামের জন্য ইমানের জন্য নিজের দেশ নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে বাধ্য হওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন একটা পরীক্ষা একজন মানুষের নিজের দেশ যতই রুক্ষ হোক যতই বৈরী হোক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা থাকুক সাধারণত নিজের কেউ স্থান ত্যাগ করতে চায় না এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি মানুষের জন্মস্থান তার জন্য একটা কমফোর্ট জোন এই কমফোর্ট জোন ছেড়ে কেউ বের হয়ে আসতে চায় না কিন্তু ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমদের একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেটা হচ্ছে হয় দেশ নয় ইমান তারা দেশের উপরে নিজের পরিবার এবং গোত্রের উপরে ইমানকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন আল্লাহ তালা বলেন যারা অত্যাচারিত হবার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস প্রদান করব আর পরকালের পুরস্কার তো অধিক বড় যদি তারা জানত সুরা আন্নাহাল আয়াত একচল্লিশ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কর্তব্য রহমাহুল্লাহ বলেন এই আয়াতে বলা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের সাহাবিদের কথা মক্কায় মুশরিকরা তাদের উপর জুলুম করেছিল তাদেরকে দেশ তাকে বাধ্য করেছিল সাহাবেদের একটি দল তাই আবিসিনিয়ায় হিজরত করে পরবর্তীতে আল্লাহ তালা মদিনার দরজা তাদের জন্য খুলে দেন এবং সেখানকার ইমানদার অর্থাৎ আনসারদের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করেন আল্লাহ তালা আরও বলেন ঘোষণা করে দাও হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যারা এই পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে সুরা আজুমার আয়াত দশ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এবিন আব্বাস বলেন এখানে বলা হচ্ছে জাফর বিন আবি তালেব এবং তার অধীনস্থদের কথা যারা আবিসিনিয়া হিজরত করেছিলেন হিজরতের আলোচনায় প্রথম যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হয় সেটা হল তারা কেন হিজরত করেছিলেন ক্লাসিক্যাল আলিমরা যে কারণটি উল্লেখ করেন সেটা হচ্ছে দিনের ব্যাপারে ফিতনা ক্রমাগত অত্যাচার এবং চাপের মুখে দিনের উপর অটল থাকা সাহাবিদের ওপর বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং ইসহাক রহিমাহল্লাহ বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম যখন দেখলেন যে তার সঙ্গীরা ক্রমাগতভাবে বিপদ আপদের সম্মুখীন হচ্ছে আর তিনি নিজের আল্লাহ রহমতে নিজের চাচা আবু তালিবের কারণে নিরাপদে আছেন অথচ তিনি তাদের অত্যাচার নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারছেন না তখন তিনি তাদের বললেন তোমরা যদি আবিসিনিয়া চলে যাও তবে তোমাদের জন্য ভালো কারণ সেখানে এমন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আছেন যার রাজত্বে কেউ জুলুমের শিকার হয় না সেই দেশটা সত্য ও ন্যায়ের দেশ আল্লাহ যতদিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এই জুলুম থেকে বাঁচার পরিবেশ না করে দেন ততদিন পর্যন্ত তোমরা সেখানে থাকতে পারো এই পরামর্শ অনুসারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাহাবিগণ চাপের মুখে ধর্মত্যাগী হওয়ার আশঙ্কায় এবং নিজ নিজ দিন ও ইমান নিয়ে আল্লাহ নিরাপদ আশ্রয় থাকার বাসনায় আবিসিনিয়া অভিমুখে রওনা হলেন এটি ছিল ইসলামের প্রথম হিজরত তবে এখনকার সময়ের সম্মানিত আলিমগণ আরও কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন যেমন সৈয়দ কুতুব রাহেমাহুল্লাহ তার ফি জিল আলী কোরআন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম মক্কার বাইরে একটা ঘাটি সন্ধান করছিলেন যেখানে ইসলামের আকিদা বিশ্বাস সুরক্ষিত থাকবে এবং সেখানে মুসলিমরা 
প্রকাশ্যে দিন পালন করতে পারবে আমার মতে সাহাবিরা কেবল অত্যাচার নির্যাতন থেকে বাঁচতেই হিজরত করেছেন এই দৃষ্টিভঙ্গিটি শক্তিশালী মনে হয় না কেননা তাই যদি হতো তাহলে মক্কার সমাজ ব্যবস্থায় মর্যাদা শক্তি ও নিজেদের প্রতিরক্ষায় যে সাহাবিরা সবচেয়ে দুর্বল ছিলেন তারাও আবিসিনিয়া হিজরত করতেন কিন্তু সেটা হয়নি যে সাহাবিরা ছিলেন দাস এবং দুর্বল যারা সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয়েছেন তারা হিজরত করেননি সেসব সাহাবিরাই মূলত হিজরত করেছেন যাদের সামাজিক অবস্থা ভালো ছিল অত্যাচার থেকে যারা নিরাপদে ছিলেন তারাই মূলত হিজরত করেছেন সত্যি বলতে বেশিরভাগ মুহাজির ছিলেন কোরাইশি হাবাসা অর্থাৎ আবিসিনিয়াতে দুইবার হিজরত হয়েছিল প্রথমবার বারো জন পুরুষ ও চারজন মহিলার একটি ছোট দল সেখানে হিজরত করে এটি নবুয়তের পঞ্চম বছরের রজব মাসের ঘটনা তারা গোপনে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন যেন কোরাইশরা না জানতে পারে তারা যখন আবিসিনিয়ায় পৌঁছলেন নাজ্জাসি তখন তাদের অভ্যর্থনা জানালেন উম সালামা ছিলেন সেই দলের একজন মুহাজিরা তিনি বলেন আমরা যখন আবিসিনিয়ে পৌঁছলাম তখন আমরা একজন চমৎকার প্রতিবেশীকে পাশে পেয়েছি তিনি হচ্ছেন নাজ্জাসি আমরা সেখানে নিরাপদে দিন পালন করতাম আল্লাহর ইবাদত করতাম কোনো ভয় বা হুমকি ছাড়া অপছন্দ করতাম এমন কোনো কথা আমাদের সেখানে শুনতে হয়নি কারা ছিলেন মুহাজিদদের প্রথম দলে তাদের নামগুলো জেনে নেওয়া যাক রোকাইয়া রসুল্লাহ সাল্লা আলাহামের মেয়ে সাহালা বিনতে সোহাইল এবেন আমার তার স্বামী আবু হুজাইফার সাথে আমির এবেন ওয়াই সাহালার একজন সন্তান তার সাথে ভ্রমণ করছিলেন সাহালা সেখানে একটা পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তার নাম রাখেন মোহাম্মদ এবেন আবু হুজাইফা উম সালামা বিনতে আবু উমাইয়া এবেন আল মহিরা এবেন আবদুল্লাহ এবেন ওমার এবেন মাকসুম তার সাথে ছিলেন তার স্বামী আবু সালামা লাইলা বিনতে আবু হাসামা এবেন আবু হুজাইফা এবেন খানিম তার সাথে ছিলেন তার স্বামী আমির এবেন রাবিয়া উম্মে কুলসম বিনতে সাহাল এবেন আমের আবদুস শামস তার সাথে ছিলেন তার স্বামী আবু সাবরা এবেন আবু রোহম উসমান এবিন আফফান আবদুল্লাহ এবিন আউফ আজ জুবাইর এবিন আল্লাহ ওয়াম আবু হুজাইফা মুসাব এবিন ওমায়ের আবু সালামা এবিন আবদুল আসাদ উসমান এবিন মজলুম আমির বিন রবিয়া সোহাইল এবিন বাইদা আবু সাবরা এবিন আবি রোহম কিন্তু আবিসিনিয়া হিজরতের কয়েক মাস পর তারা আবার মক্কায় ফিরে আসেন ঠিক কি কারণে তারা মক্কায় ফিরে আসেন এ নিয়ে বেশ কিছু মতপার্থক্য আছে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক প্রথম মতটি হল মুহাজির রাবিসিনিয়ায় পৌঁছে গুজব শুনতে পান যে মক্কার কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেছে কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়া সাল্লাম সুরা আন্নাজমের আয়াতগুলো কুরাইশের লোকদের পরে শোনালে সেই আয়াতগুলো তাদেরকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয় তিনি শেষ আয়াতে পৌঁছানো মাত্রই সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এই শেষের আয়াতে ছিল সিজদার আয়াত ফাসজুদুল্লাহি ওয়াহবুদু সে সময় নবীজি সাল্লা আলিয়া সাল্লাম আর মুসলিমদের সাথে সাথে কাফেররাও সিজদা দেয় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে কোরাইশের লোকেরা মুসলিম হয়ে গেছে ফলে হাবাসা থেকে মুসলিমরা মক্কায় ফিরে আসেন এসে বুঝতে পারেন এ খবর মিথ্যা দ্বিতীয় মতটি হল আল হারানিকের ঘটনা এই ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত ঘটনাটির সাথে প্রথম মতের কিছুটা মিল আছে এই মত অনুসারে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলিয়া সাল্লাম সুরা আন্নাজমের বিশ নম্বর আয়াত পাঠ করার পর আরও দুটো লাইন আবৃত্তি করেন এগুলো হলো হারানিক আর তাদের মধ্যস্থতায় তো চাওয়া হয় মুশরিকরা এই কথা শুনে খুশি হয়ে যায় কারণ তারা আল্লাহ রসুলের মুখে তাদের দেবতাদের প্রশংসা শুনেছে মুশরিকরা তখন এই সুরাতে সিজদার আয়াতে সাহাবিদের দেখা দেখি নিজেরাও সিজদা দেয় আর এই সিজদার খবর সবখানে ছড়িয়ে পড়ে গুজব ছড়ায় যে তারা মুসলিম হয়ে গেছে তাই মুহাজিররা ফিরে আসেন ঘটনাটি এখানে শেষ নয় আমাদের মনে নিশ্চয়ই এখন প্রশ্ন জেগেছে আল্লাহ রসুল কি করে বলতে পারেন এগুলো হলো হারানিক আর তাদের মধ্যস্থতায় তো চাওয়া হয় কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে মধ্যস্থতা নেই আর এই মধ্যস্থতায় হলো শেখ এতদিন ধরে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম এই মধ্যস্থতাকারী দেবতাদেরকেই তো অস্বীকার করে আসছিলেন তাহলে কেন তিনি গারানিক যেটা এক ধরনের পাখি সেটাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্বীকার করবেন এই মত অনুসারে আসলে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম এই দুটি কথা উচ্চারণ করেননি করেছিল শয়তান শয়তান আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লামের আবৃত্তির মাঝে এই দুটো শিরকি কথা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যেটা শুনে মুশ্রিকদের কাছে মনে হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম এই দুটো কথা বলেছেন এই কাহিনীকে উম্মার বেশিরভাগ আলিমরা গ্রহণ করেননি কারণ এই ঘটনার বর্ণনাসূত্র শক্তিশালী নয় এছাড়াও পুরো কাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু পরস্পর বিরোধী তথ্য আছে গারানিকের এই কাহিনীটি ওরিয়েন্টালিস্টদের সার্কেলে খুব প্রিয় একটি কাহিনী তারা এই কাহিনীর মাধ্যমে কোরআনের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই 
সালমান রুশদি তার কুখ্যাত বই স্যাটানিক ভার্সেস রচনা করে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে শুধু এতটুকুই উল্লেখ করছি যে এই মতটি খুবই দুর্বল খুবই দুর্বল একটি মত তৃতীয় মতটি হলো মুহাজিররা মক্কায় ফিরে আসার কারণ হচ্ছে হামজা এবং উমার রাদি আল্লাহ আনহুমার ইসলাম গ্রহণ এই দুজন ছিলেন কোরাইশদের মধ্যে প্রভাবশালী দুই ব্যক্তি যাদের মাধ্যমে আল্লাহ দিন ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন তাদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আমরা আমাদের মূল কাহিনীতে ফিরে যাই কোরাইশরা মুসলিম হয়েছে এমন গুজব শুনে অথবা হামজা ওমার মুসলিম হয়েছে এই খবর শুনে মুহাজিররা মক্কায় ফিরে আসলেন কিন্তু মক্কার পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হলো না যে কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসাল্লাম মুসলিমদের দ্বিতীয়বার হিজরত করার অনুমতি দিলেন আর দ্বিতীয়বার বেশ বড় সড়ো একটি দল হিজরত করে সে দলে ছিল তিরাশি জন পুরুষ এবং আঠারো থেকে উনিশ জন মহিলা কিন্তু মক্কা ছেড়ে গেলেও কোরাইশরা তাদেরকে এত সহজে ছেড়ে দেয়নি আবিসিনিয়া হিজরতকারী মুসলিমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো দিক দিয়েই মক্কার জন্য হুমকি স্বরূপ ছিল না কোরাইশরা মুসলিমদের পিছু নিল আন্নাজাসির কাছে দুধ পাঠালো যেন সে আবিসিনিয়ার মুসলিমদেরকে তাদের কাছে হস্তান্তর করে দেয় এখনকার পরিভাষায় যেটা বলা হয় এক্সট্রাডিশন এই মিশনের জন্য মনোনীত করা হয় আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ বিন রবিয়া অথবা আমর বিন রবিয়াকে ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র আমর ইবনুল আস একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ কুরাইশদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি দেশে বিদেশের বহু লোকের সাথে তার পরিচয় রাজা বাদশাহ এবং বড় বড় লোকদের সাথে তার ওঠা বসা কূটকৌশল আর কথার লড়াইয়ে তু খোল তাই এই কাজের জন্য কোরাইশরা তাকেই বেছে নেয় আমর ইবনুল আস নাজ্জাসির দরবারে গেল কথা ছিল সে প্রথমে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করবে তাদের প্রত্যেককে কিছু উপহার দিয়ে সোজা বাংলায় ঘুষ দিয়ে তারপর নিজের প্রস্তাবনা তুলবে তার কথা সারমর্ম হবে এরকম মক্কার কিছু মূর্খ লোক পালিয়ে তোমাদের দেশে ঢুকেছে আমরা চাই তোমরা তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও অর্থাৎ তার পরিকল্পনা ছিল উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কথাবার্তা বলে আগে ভাগে সব ঠিক করে রাখবে এরপর নাজ্জাসের সাথে সাক্ষাতের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেবে তাহলে নাজ্জাসের সাথে যখনই সে মুসলিমদের বিষয়ে কথা তুলবে তখন এই ঘুষখোর কর্মকর্তারা আমরের পক্ষে সায় দেবে আমর ঠিক এই কাজটাই করল কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে তাদেরকে উপহার দিয়ে কথাবার্তা বলে রাখল বলল নাজ্জাসের সাথে দেখা করার আগেই যদি তোমরা এই মুসলিম লোকগুলোকে আমাদের হাতে হস্তান্তর করতে পারো তাহলে আমি আরও খুশি হব কারণ মুসলিমদের কথা নাজ্জাসির মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে এই ঝুঁকি নিতে চায়নি মূলত তারা কোরআনের আয়াতকে ভয় পেত তাই চাচ্ছিল না যে মুসলিমদের সাথে রাজার দেখা হোক এরপর আমর গেল নাজ্জাসির সাথে দেখা করতে বলল আমাদের ভেতর কিছু গণ্ডমূর্খ আছে ওরা আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে তারা আমাদের ধর্ম তো ত্যাগ করেছেই আপনার ধর্ম গ্রহণ করেনি এভাবে আরও নানা রং চঙে উত্তেজক কথা বলে নাজ্জাসিকে বিভ্রান্ত করতে চায় খেপিয়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে তারপর বলল আমি চাই আপনি ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন এ সময় নাজ্জাসির বাদ বাকি সব কর্মকর্তারাও আমর বিন আসকে সমর্থন করছিল আর নাজ্জাসি বললেন না যারা আমার দেশে আশ্রয় নিয়েছে আমি তাদের কথা না শুনে অন্য কারো হাতে তাদেরকে তুলে দেব না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই কারণেই মুসলিমদেরকে হাবাসায় হিজরত করতে বলেছিলেন কেন তিনি জানতেন আর নাজ্জাসি একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা তিনি তার আদর্শকে সব কিছুর ওপরে স্থান দেন নাজ্জাসি মুসলিমদেরকে ডেকে পাঠালেন তাদেরকে বলা হলো যে মক্কার আমর ইবনে লাস নাজ্জাসের সাথে দেখা করেছে এখন নাজ্জাসি তোমাদের সাথে দেখা করতে চান এই কথা শুনে মুসলিমরা সুরা অর্থাৎ পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত হয় যে জাফর বিন আবি তালেব মুসলিমদের মুখপাত্র হবেন তিনি যা সত্যি তাই বলবেন তারা নাজ্জাসির দরবারে এলে নাজ্জাসি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কোন ধর্মে বিশ্বাসী তোমরা তোমাদের দেশের লোকদের ধর্ম ত্যাগ করেছ আবার আমাদের ধর্মও গ্রহণ করনি তোমরা পৃথিবীর কোনো ধর্মই তো মানছ না তোমরা কারা জাফর উত্তরে যা বললেন তার পুরো বক্তব্য উম্মে সাল্লাম রাজাল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে উল্লেখ আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের চাচাতো ভাই জাফর রাজিয়াল্লাহ আনহু বললেন হে রাজা আমরা ছিলাম মুশরিক মূর্তি পূজা করতাম মৃত পশুর মাংস খেতাম আতিথেয়তার থোড়াই কেয়ার করতাম অবৈধ কাজকে বৈধ করে নিতাম একে অপরের রক্ত ছড়াতাম আমরা ভালো মন্দের তোয়াক্কা করতাম না আর তাই আল্লাহ তালা আমাদের কাছে আমাদের মধ্য থেকে এমন একজন নবী প্রণয়ন করেছেন যার সততা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনো কালেই আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করতে তার ইবাদতে আর কাউকে শরিক না করতে তিনি আমাদেরকে আত্মীয়দের হক আদায় করতে আদেশ দেন 
অতিথিদের সম্মান করতে বলেছেন আর শিখিয়েছেন মহান রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা ও রোজা রাখার কথা তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করার কথা তিনি আমাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন যেন আমরা আমাদের রবের একত্ববাদের ঘোষণা দেই একমাত্র তারই ইবাদত করি আর তিনি ছাড়া যত মূর্তি পাথর আছে যেগুলোকে আমাদের বাপ দাদারা পূজা করেছে সেগুলো ভেঙে ফেলি তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার আদেশ দেন লোকের আমানত রক্ষা করতে বলেন আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ও আতিথেয়তার নিয়ম মেনে চলতে নির্দেশ দেন হারাম কাজ অবৈধ কাজ একে অপরের রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকতে বলেন তিনি আমাদেরকে সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেন মিথ্যা বলা এতিমের সম্পদে ভাগ বসানো সতীসাদবি নারীর নামে কুৎসার অটাতে নিষেধ করেন তিনি আমাদের বলেন আল্লাহর ইবাদত করতে ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করতে এভাবে জাফর রেদি আল্লাহ আনহু আন্নাচাসির কাছে একেবারে অল্প কথায় ইসলামের সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন জাফর আদিলা আনহু ইসলামের এমন সব সুন্দর শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন যা সৎ গুণ সম্পন্ন যে কোনো লোক ভালো বলে মানতে বাধ্য তিনি নাজ্জাসির কাছে এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে ইসলাম কোনো খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় না কোনো অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দেয় না বরং প্রতিটি হুকুম আহকাম প্রতিটি শিক্ষাই কল্যাণকর এর মাঝেই তিনি ইসলামের চারটি স্তম্ভের কথাও বলেন তার বক্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত এবং পরিমিত সবশেষে জাফর বলেন আর তাই আমরা তার উপর ইমান এনেছি তাকে বিশ্বাস করেছি তিনি আল্লাহর থেকে যা কিছু দিক নির্দেশনা এনেছেন সেগুলোকে মেনে নিয়েছি আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি কাউকে তার সাথে শরিক করি না আল্লাহ তালা যেগুলো হারাম করেছেন আমরাও সেগুলোকে হারাম হিসেবে মানি আর তিনি যেগুলোকে অনুমতি দিয়েছেন আমরাও সেগুলোকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করি নেই কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের সাথে সীমা লঙ্ঘন করে আমাদের ওপর অত্যাচার করে তারা চায় আমাদেরকে ইমান থেকে বিচ্যুত করতে আমাদেরকে জাহিলি যুগের মূর্তি পূজায় ফিরিয়ে নিতে তারা চায় আমাদের দিয়ে সেসব হীন কাজ করতে যা কিছু আমরা আগে সঠিক মনে করতাম যখন তারা আমাদের ওপর জোর জুলুম করতে লাগল দিন পালনে একের পর এক বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করল তখন আমরা দেশ ত্যাগ করলাম অন্য সবার ওপর আপনাকে পছন্দ করলাম আমাদের আশা ছিল যে আমরা আপনার আতিথেয়তা পাব আর আমরা আশা রাখি আপনার এই রাজ্যে আমাদের কেউ ক্ষতি করতে আসবে না জুলুম আর নির্যাতনের কথা শুনে নাজ্জাসের মন নরম হয়ে পড়ে তার মনে পড়ে যায় ইস আলা ইসলাম ও তার অনুসারীদের সাথেও কি পরিমাণ অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছিল তিনি নিজেও খুব ধার্মিক ছিলেন জাফরের বক্তব্যের পরিসমাপ্তিটা ছিল খুব চমৎকার এবং উপযুক্ত তার সব কথা শেষে নাজ্জাসি প্রশ্ন করলেন মুহাম্মদ সাল্লু আলাইসাল্লাম তোমাদের কাছে যা এনেছেন তার কিছু কি তোমরা এনেছ তিনি আসলে কোরআনের আয়াত শুনতে চাচ্ছিলেন জাফর বিন আবিদ আলিম কোরআনের কয়েকটি আয়াত তাকে পড়ে শোনালেন তিনি কোরআন থেকে যে কোনো অংশই তিলাউত করতে পারতেন কিন্তু বিচক্ষণ জাফর সুরা মারিয়াম থেকে পড়তে শুরু করলেন তিলাউত করলেন প্রথম আটাশটি আয়াত এটা আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তার বান্দা জাকারিয়ার প্রতি যখন সে তার রবকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে সে বলেছিল হে আমার রব আমার হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে বার্ধক্যের মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে হে আমার রব আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি আমি আমার স্বগোত্রের দিনের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি আমার স্ত্রী বন্ধা কাজেই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন সুরামারিয়াম আয়াত এক থেকে ছয় 
নাজ্জাসি জাফরের তিলাওয়াত শুনে কাঁদতে লাগলেন কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি কান্নায় ভিজে গেল আর তার সব সভাসদ্র এত কাঁদল যে তাদের বাইবেলগুলো ভিজে গেল সেটি ছিল এক আবেক্ষণ হৃদয়গ্রাহী কি রাত আর নাজ্জাসি কোরাইশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন মুসলিমদের হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালেন কুরাইশ প্রতিনিধিরা চলে গেল যাওয়ার সময় আমর ইবনুল আস হুমকি দিয়ে গেল যে করেই হোক মুসলিমদের সে মক্কায় ফিরিয়ে আনবে তাদেরকে শেষ করে ছাড়বে আমর ইবনুল আসের সঙ্গী তাকে বলল এমন করে বলো না এরা তো তোমাদের আত্মীয় নাজ্জাসি যদি এদেরকে ফিরিয়ে দিতে রাজি নাই হয় তাহলে বাড়াবাড়ি না করে দেশে ফিরে যাও কিন্তু আমর ইবনুল আস বলল না আমি কালই আবার আসব রাজাকে শুনিয়ে যাব যে মুসলিমরা ঈসাকে দাস বলে আমর ইবনুল আস পরদিন এসে আবার নাজ্জাসিকে বলল মুসলিমরা ঈসা আলাহিসাল্লামকে আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করে না তাকে নিছক দাস বলে বিশ্বাস করে আমর ইবনুল আস ছিল সে সময় মুশরিক নবী ঈসাকে নিয়ে আদতে তার এত মাথা ব্যথার কিছুই ছিল না তিনি খোদা হন বা নবী হন বা নিছক একজন দাসই হন তাতে তার কিছুই আসে যায় না কিন্তু এই বিষয়টাকে পুঁজি করে নিজের ফায়দা হাসিল করতে চাচ্ছিল তাই সে ফিতনা তৈরি করছিল আন্নাজাসি এ কথা শুনে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি ছিলেন ধার্মিক তার রাজ্যে এসব নিয়ে কোনো ফিতনা হোক সেটা তার কাম্য ছিল না তাই তিনি মুসলিমদের আবার ডাকলেন মুসলিমরা আগের সিদ্ধান্তেই অটল থাকল তাদের পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাই হোক না কেন তারা সত্য কথাই বলবেন আর এবারও আগের দিনের মতো জাফর বিন আবি তালিবি হলেন তাদের মুখপাত্র দরবারে উপস্থিত হলে আন্নাজাসি তাদের জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা ঈসা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি তিনি আল্লাহ দাস আল্লাহ নবী আল্লাহর কালাম জন্ম নিয়েছিলেন পবিত্র ও কুমারী নারী মারিয়ামের গর্ভে নাজ্জাসি বললেন তার সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য আর আমার বক্তব্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এই কথা শোনার সাথে সাথে বিশপেরা উত্তেজিত হয়ে পড়ল কিভাবে আর নাজ্জাসি এই ধরনের কথা বলতে পারলেন আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান তারা ঈসা আলাহ ইসলামকে ঈশ্বর মনে করত তাই তারা ঈসা আলাহ ইসলামের ব্যাপারে মুসলিমদের বিশ্বাস শুনে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট মুসলিমরা যে তাকে আল্লাহর দাস মনে করে এটা তারা মানতে পারল না আন্নাজাসি উঠে দাঁড়ালেন বললেন তোমরা যা খুশি বলতে পারো আমি এই মানুষগুলোকে আমার রাজ্যে স্বাধীন ঘোষণা করলাম মক্কার প্রতিনিধিরা আবিসিনিয়া এলে আন্নাজাসি প্রথমে তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমরা আমার জন্য তোমাদের দেশ থেকে কি এনেছ আমার ইবনে লাস বলেছিলেন আমি আপনার জন্য চামড়ার তৈরি কিছু জিনিস এনেছি চামড়ার জিনিস ছিল আন্নাজাসির খুব পছন্দের কিন্তু সেদিন উম্মে সালামের ভাষায় সেদিন আমর ইবনে আস ও তার সঙ্গীরা অপমানিত হল কেননা আন্নাজাসি তাদেরকে বের করে দেন এমনকি তাদের দেয়া উপহারগুলিও ফেরত দেন আমর ইবনে লাসের সাথে আন্নাজাসির বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল কিন্তু আদর্শের প্রশ্নে আন্নাজাসি তাকে প্রশ্রয় দেননি সত্যের পক্ষেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসতে পারে কেন জাফর বিন আবিদ আলিবকে নাজ্জাসির কাছে জবাব দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হলো অথবা তাকে বেছে নেবার পেছনে হেকমাহ কি আমর ইবনুল আস ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং কূটনৈতিক দক্ষতা সম্পন্ন তার কথা জবাব দেওয়ার জন্য অবশ্যই তার সমপর্যায়ের কাউকে দরকার ছিল যিনি যথোপযুক্ত উত্তর দিতে পারবেন জাফর বিন আবিদ আলিব ছিলেন এই কাজের জন্য বেস্ট চয়েস কারণ প্রথমত তিনি বড় হয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামের সাথে একই ছাদের নিচে এবং নবীজির খুবই কাছের মানুষ ছিলেন আবিসিনিয়া হিজরতকারীদের মধ্যে তিনি আল্লাহর রসুলকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানতেন দ্বিতীয়ত জাফর বিন আবু তালিবের বাগ্মিতা ছিল অনন্য সাধারণ তৃতীয়ত তিনি ছিলেন বনু হাসিম গোত্রের মর্যাদার দিক থেকে কোরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশ আন্নাজাসি যাতে মনে না করেন যে কোনো সাধারণ ব্যক্তি তাকে ভুলভাল বলে এটা ওটা বোঝাচ্ছেন চতুর্থত তিনি রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামের আপন চাচাত ভাই হওয়ায় রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামের বাণী সঠিকভাবে বহন করে নিয়েছেন এর একটা নিশ্চয়তা আছে এবং পঞ্চমত জাফর বিন আবু তালিবের চরিত্রে রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামের সাথে অনেক মিল ছিল রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লাম জাফরকে একবার বলেছিলেন আমার অবয়ব এবং চরিত্রের সাথে তোমার অনেক মিল আছে সুতরাং বলা যায় যে এই কাজের জন্য জাফর বিন আবু তালিবের চেয়ে আর ভালো কেউ ছিল না যার ছিল বুদ্ধিমত্তা বংশমর্যাদা বাগ্মিতা এবং প্রজ্ঞা এছাড়াও ধূর্ত কারোর সাথে বিতর্ক করতে এমন কাউকে পাঠানো উচিত যার প্রজ্ঞা তার সমতুল্য এবং তাকে হারানোর ক্ষমতা রাখে যেমন ধর্মীয় বিষয়ে অমুসলিমদের সাথে বিতর্ক করতে গেলে মুসলিমদের এমন কাউকে বাছাই করা উচিত যে ইসলাম এবং সেই অমুসলিমদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে 
এবং এ সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে পারে এখানে দেখা যাক কিভাবে আমর ইবনুল আস একটা আবহ তৈরি করতে চাইছিল যে মোহাম্মদ সাল্লু আলাইসাল্লামের দাওয়া কিভাবে কোরাইশদের মধ্যে বিভেদ নিয়ে এসেছে এবং হিজরতকারীরাও একই ফিতনা ফাসাদ এখানেও করতে পারে এগুলো বলে সে নাজ্জাসির কিছুটা সহানুভূতি নিতে চাচ্ছিল উপরন্তু মনে করিয়ে দিয়েছিল মুসলিমরা নাজ্জাসির ধর্মে বিশ্বাস করে না এমনকি ঈসা আলাই সাল্লামকে আল্লাহর বান্দা বলে মনে করে আর সিজদার ব্যাপারটা তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এবার আসলো জাফর বিন আবু তালেবের পালা যাতে তিনি আমর ইবনাল আসের একটার পর একটা কথা খণ্ডন করতে পারেন এর জন্য তিনি কয়েকটা জিনিস করলেন প্রথমেই কোরাইশদের প্রাক ইসলামিক জাহিলিয়াত নিয়ে কথা বললেন এতে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে কোরাইশদের মধ্যে যে পরিমাণ অবক্ষয় হয়েছে তা একজন নবী ছাড়া ঠিক করা সম্ভব না এরপর তিনি অধপতিত কোরাইশদের চরিত্রের সাথে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের চরিত্রের তুলনা করে দেখালেন যেহেতু নবীজি সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল অবিসংবাদিত একজন নবীর দায়িত্ব তার পক্ষে ভালোভাবে পালন করা সম্ভব ছিল জাফর বিন আবু তালিব ইসলামের শিক্ষার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলে ধরলেন এবং আগের ধর্মগুলোর সাথে সংগতিও তুলে ধরলেন যেহেতু আন্নাজাসি এবং তার সভাসদরা খ্রিস্টান ধর্ম খুব ভালোভাবে পালন করতেন তারা ঈসা এবং মুসা আলাহ সাল্লামের শিক্ষার সাথে মিল উপলব্ধি করতে পারলেন শুধু এক আল্লাহকে ইবাদত করার জন্য তাদের উপর নির্যাতন করার কথা তুলে বোঝাতে চাইলেন কোরাইশরা কতটা অসহনীয় ছিল এছাড়াও তিনি আন্নাজাসির প্রশংসা করতে ভুললেন না যে তার রাজ্যে কাউকে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হয় না এবং নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে আর কোথাও না গিয়ে নাজ্জাসির রাজ্যকেই তারা বেছে নিয়েছেন এবং এভাবে আশ্রয় প্রার্থীদের প্রতি নাজ্জাসির মতো ন্যায় পারণ রাজার কী দায়িত্ব তা পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিলেন যখন আন্নাজাসি কোরআন থেকে কিছু তেলাওয়াত করতে বললেন তখন জাফর বিন আবু তালিব বেছে নিলেন সুরা মারিয়াম মুসলিমরা বিশ্বাস করে ঈসা আলাহ সাল্লামকে জন্ম দেয়া মারিয়াম একজন কুমারী ছিলেন যা অন্য অনেক ধর্মের লোকেরা বিশ্বাস করে না এতে করে প্রতিষ্ঠিত হল যে মুসলিমরা মারিয়ামকে এক উচ্চ মর্যাদার নারী হিসেবে দেখে তেলাওয়াতের মধ্যে এসব কথাবার্তা শুনে সবার মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল এবং সব শুনে নাজ্জাসি আশ্বস্ত হলেন যে মুসলিমরা যা বলছে তার সত্য বলছে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দান করলেন এখন আসা যাক এই আবিসিনিয়ার হিজরত থেকে আমরা কি কি শিক্ষণীয় বিষয় পেতে পারি এক যেহেতু মুসলিমদের উপর দিন মেনে চলার কারণে শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছিল তাই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা মক্কা থেকে পালিয়ে আবিসিনিয়া হিজরত করেন তাদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হিজরতের অনুমতি দেন ইমাম ইবন হাজম রাহিম আহুল্লাহ বলেন যখন মুসলিমদের সংখ্যা আর তাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল তখন আল্লাহ তাদের হিজরতের অনুমতি দেন দুই অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা সবার থাকে না চাপের মুখে কিছু মানুষ তাদের ইমান ধরে রাখতে পারে না বিলালের মতো মানসিক শক্তি সবার নেই খাব্বাব বিন আরাতের মতো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সবাই যেতে পারে না তাই কেউ যদি কোথাও তার দিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয় করে তাহলে তার উচিত অন্য কোথাও চলে যাওয়া রসুল্লাহ সাল্লা আলহ সাল্লাম বলেন একজন ইমানদারের পক্ষে এমন সাধ্যাতিক কষ্ট নিজের উপর চাপিয়ে নেওয়া উচিত নয় যার কারণে তাকে লাঞ্ছিত হতে হয় যদি কারোর জন্য কোনো কিছুর ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে থাকে তখন তার নিজেকে সেই পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয়া উচিত হবে না একবার এক লোক ডিমের আকারের এক খণ্ড খাঁটি সোনা নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামের কাছে হাজির হয় বললেন এটা আমার পক্ষ থেকে সাদাকা আমার সহায় সম্পদ বলতে এটুকুই আছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম মন খারাপ করে বললেন তোমাদের কেউ কেউ তাদের সমস্ত সম্পদ সাদাকা করে ফেলো তারপর বিপদে পড়ে আবার আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসো রসুল্লাহ চাননি এই মানুষটা তার সমস্ত সম্পদ দান করে পুরো নিঃস্ব হয়ে পড়ুক বিপদে পড়ে সাহায্যের জন্য আবার কারো কাছে হাত পাত সামর্থ্য বুঝে দান করা উচিত কিন্তু সিরাত থেকে এটাও দেখা যায় আবু বকর সিদ্দিক রাদিউল্লাহ আনহু একবার তার সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ রাসুলের কাছে দান করেছিলেন আর রসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম সেই কাজের প্রশংসা করেন দুটো একই রকম কাজের প্রতি তার আচরণ ভিন্ন হওয়ার কারণ হল রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম জানতেন আবু বকর রাদিউল্লাহ আনহু সব কিছু দান করে দিলেও সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে যা ওই লোকের ছিল না আবু বকর রাদিউল্লাহ আনহু তার সমস্ত সম্পদ দান করে দেওয়ার পরেও কখনোই ভিক্ষা চাওয়ার মতো নিচে নামবেন না সবাই আবু বকরের মতো নন তাই যে কারো উচিত নয় নিজেদের এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়া যা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা তারা রাখে না তিন মুহাজিরদের বেশিরভাগই ছিলেন কোরাইশ বংশের জাফর বিন আবি তালিব একজন কোরাইশ আর তাদের কিছু সংখ্যক ছিলেন অল্প বয়স্ক যুবক যারা নবী মুহাম্মদ সাল্লু আলহ সাল্লামকে নিরাপত্তা দিতেন তাদের কয়েকজন হলেন 
জুবাইর ইবনুল আওয়াম আব্দুর রহমান ইবিন আউফ উসমান ইবিন আফফান প্রমুখ মুহাজিদের মধ্যে কোরাইশের অভিজাত পরিবারের কয়েকজন নারীও ছিলেন যেমন উম্মে হাবিবা তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে কোরাইশ নেতার কন্যা হিসাবে তিনি কখনও মক্কায় নির্যাতনের শিকার হননি কেউ তার গায়ে স্পর্শ পর্যন্ত করার সাহস করেনি তবুও তিনি হিজরত করেছিলেন কিন্তু কেন কারণ এই হিজরতের ঘটনা কোরাইশদের সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী পরিবারদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক ভিত্তিতে ঝাঁকুনি দেয় তাদের চোখের সামনে দিয়ে তাদের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও সম্ভ্রান্ত ছেলেমেয়েরা বিবেক ও ধর্মীয় কারণে আপন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর গোত্রীয় দেশকে পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছিল কোরাইশ রাজবংশের জন্য এর চেয়ে বড় অপমান আর কিছু হতে পারে না এই ঘটনার কারণে কোরাইশরা খুব বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়ে আরবে কোরাইশদের উঁচু অবস্থানের কারণ ছিল তাদের উচ্চ মর্যাদা মূল্যবোধ ও কাবার অভিভাবকত্ব এই কারণে নয় যে তারা সামরিকভাবে শক্তিশালী তাই মানুষ যখন দেখল সম্ভ্রান্ত লোকজন তাদের জানমাল ও দিনে নিরাপত্তার জন্য মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিষয়টা কোরাইশদের জন্য বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করল চার আরেকজন গ্রন্থকার মনিল আল গাদওয়ানের মতে যিনি সৈয়দ কুতুবের মতকে সমর্থন করেছেন তিনিও মনে করেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম মক্কার বাইরে দ্বিতীয় আরেকটি ঘাটি খুঁজছিলেন যদি মক্কায় কিছু ঘটে যায় তাহলে অন্য কোথাও যেন মুসলিমরা তাদের দিন নিয়ে টিকে থাকতে পারে তাই যখন মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন থেকে মুসলিমদের দুটো দল আলাদা থাকতে শুরু করে এক দল মক্কায় আর আরেক দল আবিসিনিয়ায় আল হাবাসার হিজরত ছিল এমন একটা হিজরত যেখানে খ্রিস্টান সংখ্যাগ্রিষ্ঠের মাঝে মুসলিম সংখ্যালঘুরা বাস করে এটি ছিল খ্রিস্টান প্রধান দেশ কিন্তু পশ্চিমের ইতিহাসে দ্বিতীয় আর কোনো আন্নাজাসির দেখা মেলেনি পশ্চিমে তার মতো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব আর কখনো দেখা যায়নি হয়তো এমন একটা সময় ছিল যখন পশ্চিমের আইন ও সংবিধান আন্নাজাসির ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি ছিল কিন্তু বর্তমানকালে পরিস্থিতি প্রায় পুরোটাই বদলে গেছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আল হাবাসা এবং মাক্কি যুগ নিয়ে খুব বেশি বর্ণনা নেই এর কারণ হল মদিনা হিজরতের আগে হাদিসের দলিল রাখা মুসলিমদের জন্য বৈধ ছিল না কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম চাইতেন না তার কথাগুলো কোরআনের বাণীর সাথে মিশে যাক এছাড়াও পূর্ববর্তী আলিমরা মদিনার ব্যাপারে যেরকম আগ্রহী ছিলেন সেই তুলনায় মক্কার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত আইন কানুন বিধি বিধিয়ানের বেশিরভাগই মাদানি জীবন থেকে শিখেছেন পূর্ববর্তী আলিমরা আসলে মক্কার বাস্তবতাও সেভাবে উপলব্ধি করেননি কারণ তারা ইসলামী আইনের অধীনে বাস করতেন কিন্তু বর্তমান সময়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের মাক্কি জীবনের প্রথম তেরো বছরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বেশি দরকার কারণ আজকে বিশ্বে মুসলিমদের বড় একটা সংখ্যা সংখ্যালঘুদের মতোই বাস করছে সংখ্যালঘুদের নিয়ে অনেক ফেকো আছে যেগুলো মাক্কি জীবনের প্রথম তেরো বছর থেকে শেখা প্রয়োজন হিজরতের ব্যাপারে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে কেন আবসিনিয়া ইরাক কিংবা সিরিয়া কেন নয় প্রথম কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম নিজেই বলেছেন আবিসিনিয়া যাও সেখানে এক রাজা আছেন যিনি কাউকে অত্যাচার করেন না সুতরাং মুসলিমদের আল হাবাসায় যাওয়ার পিছনে একটা বড় কারণ ছিল আন্নাজাসির ন্যায়পরণতা দ্বিতীয়ত আল হাবাসের সাথে আরবদের সম্পর্ক ভালো ছিল কোরাইশরা আবিসিনিয়ায় ব্যবসা করত তাই আরবদের সাথে আবিসিনিয়ানদের ইতিমধ্যে একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আবিসিনিয়ার সংস্কৃতির সাথে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের অনেক আগেই পরিচিত ছিলেন কেননা তার প্রথম ধাত্রী উম্মে আইমান ছিলেন আল হাবাসার তিনি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের যত্ন নিতেন আর তাকে বুকের দুধ খাওয়াতেন একটি বর্ণনা এসেছে উম্মে আইমান রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের সামনে কিছু খাবার পরিবেশন করেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন এটা কি উম্মে আইমান জবাব দেন এটা একটা আবিসিনিয়ান খাবার উম্মে আইমানের সংস্কৃতি আর ভাষা ছিল আবিসিনিয়ান তার উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ আবিসিনিয়ান ইবেন সাহাদের মতে তিনি সালাম ইলাহি আলাইকুম বলতে গেলে সেটা সালাম উল্লাহি আলাইকুম হয়ে যেত তাই রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তাকে শুধু সালাম বলতে বলেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের পুরো জীবনে উম্মে আইমান তার অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন তিনি তাকে তার পালক পুত্র জায়েদ ইবেন হারিসার সাথে বিয়ে দেন তৃতীয়ত আবিসিনিয়ানরা ছিল খ্রিস্টান আর মুসলিমরা তাকে কোরাইশ মূর্তিপোজক বা পারস্যের অগ্নিপূজারীদের তুলনায় খ্রিস্টানদের আপন মনে করত চতুর্থত আন্নাজাসি ও জাফরের যোগাযোগ করার ভাষা ছিল সম্ভবত আরবি কিছু বর্ণনায় এসেছে আন্নাজাসি হিজাজে কিছু বছর কাটিয়েছিলেন তাই তিনি আরবিতে কথা বলতে পারতেন যদিও তিনি আরবে থাকতেন না কিন্তু আরব ও আবিসিনিয়ানদের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে এটা অস্বাভাবিক নয় যে আবিসিনিয়ানরা আরবি বলতে বা বুঝতে পারত যেহেতু নাজ্জাসি কোরআন তেলাওয়াতের সময় কোরআনের বাণী শুনে কাঁদছিলেন 
তার মানে নিশ্চয়ই তিনি আরবি আয়াতের অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন একজন দোবাসী যদি আয়াতের অনুবাদ করে দিত তাহলে সেটা তার অন্তরে এতটা প্রভাব ফেলতে পারত না আন্নাজাসী মুসলিম হয়েছিলেন যদিও তিনি তার দেশে সরিয়া আইন কার্যকর করেননি প্রকৃতপক্ষে নাজ্জাসির ইসলামে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা সবার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তিনি জাফর বিন আবি তালিব থেকে গোপনে ইসলাম শিখতেন যখন আন্নাজাসী মারা গেলেন বুখারিতে বর্ণিত আছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেন আজকের দিনে আবি সিনিয়র একজন পূর্ণবান মানুষ মারা গেছেন আসো আমরা তার জন্য দোয়া করি রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তার জন্য জানাজার সালাদ পড়েছিলেন আন্নাজাসির মৃত্যুর সঠিক দিন সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম জানতেন জিবরিল আলাই সাল্লাম তাকে এই মৃত্যুর ব্যাপারে জানিয়েছিলেন যা প্রমাণ করে এটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আরেকটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেন আল্লাহর কাছে আন্নাজাসির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এখন আবিসিনিয়া হিজরতকারী মুসলিমদের থেকে আমাদের কি শেখার আছে বেশ কিছু পয়েন্ট এক সাহাবার আদি আল্লাহ আনহুমদের মাঝে ছিল অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তারা তাদের নীতির উপর অটল ছিলেন আদর্শের প্রশ্নে তারা কোনো আপোষ করেননি যদিও তারা জানতেন এর ফলে বিপদ হতে পারে আন্নাজাসের কাছে গিয়ে বলেন যে তারা ইস আলাই সাল্লামকে আল্লাহর বান্দা ও নবী বলেই বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে নয় আদর্শবান ব্যক্তিত্বশীল মানুষের পক্ষে এটাই স্বভাব পায় ব্যক্তিগত স্বার্থের আশায় তারা সত্যকে ঘুরে ফিরিয়ে বলে না সাহাবিরা দিনের আদর্শকে বুকে করে চলতেন তারা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা কিছুই হোক তারা সত্যটাই বলবেন তাদের কাছে জীবনের চেয়েও দিন ইসলামের মূল্য অনেক বেশি ছিল দুই আবিসিনের সমাজ ও সংস্কৃতির যে রীতিগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সাহাবিরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন তবে যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় সেগুলো গ্রহণ করেছেন সে সময় আবিসিনিয়ানদের মধ্যে নাজ্জাসিকে সিজদা করার প্রচলন ছিল যে লোকই তার সাথে দেখা করতে যাবে সেই নাজ্জাসিকে সিজদা দিয়ে সম্মান জানাবে আমার ইবনে লাস নাজ্জাসিকে বলে রেখেছিল দেখবেন এরা যখন আপনার সাথে দেখা করতে আসবে তখন আপনাকে সিজদা করবে না আমার ইবনে লাস সঠিক বলেছিল মুসলিমরা নাজ্জাসির সাথে দেখা করতে এসে সিজদা করেননি আর নাজ্জাসি খুব রেগে গেলেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন সবার মতো কেন তারা সিজদা করল না তারা জবাব দিলেন আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করি না এখনকার সময়ের মুসলিমরা সামাজিকতা ও সংস্কৃতি দোহাই দিয়ে বিভিন্ন হারাম ও বিদাতে অনায়সে লিপ্ত হয় অথচ আবিসিনিয়ায় সাহাবিরা ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে থেকেও ইসলাম নিয়ে সমঝোতা করেননি তারা অত্যাচারিত হয়েছেন নিজে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন কিন্তু নবীজির শিক্ষা ও সুন্না থেকে তাদেরকে কেউ সরাতে পারেনি সবাই তো করছে আমরা না করলে কেমন দেখায় এমনটা ভেবে সমাজের সামাজিকতা বা প্রচলিত প্রথা মেনে নেননি একজন মুসলিমের এই শিক্ষাটাই বাস্তবে কাজে লাগানো প্রয়োজন তিন আবিসিনের মুসলিমরা সংঘবদ্ধ ছিলেন এবং একক নেতার অধীনে ছিলেন তাদের নেতা ছিলেন জাফর বিন আবি তালিব এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে মুসলিমরা যেখানেই থাকুক না কেন ঐক্যবদ্ধ থাকবে ইসলাম কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয় নয় নিছক নামাজ রোজা হজের মধ্যে সীমাবদ্ধ আধ্যাত্মিকতা সর্বস্ব ধর্ম নয় যে যে যার খুশি মতো ধর্ম পালন করবে ইসলামের অনেক ইবাদতেই সমবেতভাবে করতে হয় যা থেকে জামাতবদ্ধ থাকার গুরুত্ব বোঝা যায় চার আবিসিনিয়া এই হিজরতের ঘটনা থেকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ ও সমাজের সাথে তাদের মেলামেশার ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় দিন ইসলামে মুসলিম নারীদের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দাবি রাখে প্রথম মুসলিম ছিলেন একজন নারী এবং প্রথম শহীদও ছিলেন একজন নারী জিহাদের ময়দানে জামায়াতে শিক্ষা দীক্ষা ও প্রশিক্ষণে তাদের ভূমিকা ছিল কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন যখন বারাবারি ও ছাড়াছাড়ি এই দুই চরমপন্থা চলে আসে এক পক্ষের মানুষ মনে করে নারী পুরুষের মেলামেশা হাসি তামাশা আড্ডা গান বাজনায় কোনো সমস্যা নেই আবার আরেক পক্ষের মানুষ মনে করে নারীদের গলার স্বরও কারো সামনে প্রকাশ করা যাবে না এই কারণে নবীজি সাল্লা আলাই সাল্লামের সময়ে নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করা জরুরি এই ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে একটা ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হাবাসা হিজরতের সাথে সম্পর্কিত সপ্তম হিজরিতে যখন মুসলিমরা আবিসিনিয়া থেকে মদিনাতে চলে আসেন তখন জাফর বিন আবি তালেবের স্ত্রী আসমা বিন্তু উমাইস একদিন হাফসার সাথে দেখা করতে তার ঘরে যান হাফসা ছিলেন উমার বিন খাপ্তাবের মেয়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামের স্ত্রী উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহ আনহু তখন মেয়ের সাথে দেখা করতে এলেন ঢুকে দেখলেন সেখানে একজন মহিলা বসে আছে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন ইনি কে উনি হচ্ছেন আসমা বিন্তু উমাইস হাফসা উত্তর দিলেন আচ্ছা উনি কি সেই আবিসিনীয় মহিলা যিনি সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছেন 
উমর এটা জিজ্ঞেস করলেন কারণ আবিসিনিয়া থেকে মদিনা আসতে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয় হ্যাঁ উনি সেই মহিলা উমর ইবনুল খাত্তাব এরপর আসমাকে বললেন আমরা আপনাদের আগে হিজরত করেছি তাই আমরা রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামের ওপর আপনাদের থেকে বেশি হকদার এই কথায় আসমা কিছুটা রেগে গেলেন পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন না তা হতে পারে না আপনারা আমাদের চাইতে রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামের বেশি ঘনিষ্ঠ নন আপনারা তো আল্লাহ রসুলের সাথে থাকতেন তিনি আপনাদের ক্ষুধাতদের খাইয়ে দিতেন মূর্খদের শিক্ষা দিতেন আর আমরা ছিলাম বহু দূরে অপ্রিয় এক রাজ্যে আমি রসুল্লাহর কাছে যাচ্ছি আপনি যে কথা বললেন সেটা আমি তাকে বলব দেখি উনি কি বলেন আমি কিছুই বাড়িয়ে চড়িয়ে বলব না ওমারের কথা আসমার পছন্দ হল না কেননা তার আল্লাহ রসুল থেকে দূরে থেকেছেন নবীজি তাদের আত্মীয় চেয়েও বেশি আপন তাদের আশ্রয়স্থল তাদের অভিভাবক তার থেকে দূরে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর ছিল অন্যদিকে ওমার এবং অন্যরা অন্তত রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামের সংকটা হলেও পেয়েছেন যা থেকে তারা বঞ্চিত ছিলেন এই বিষয়ে দফারাফা করতে তিনি রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামের কাছে গেলেন এবং বললেন ওমার আমাকে এই এই বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লাম বললেন তুমি উত্তরে কি বলেছ উমাইস তার দেয়া উত্তরটি রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামকে বললেন তা শুনে রসুল্লাহ যেন ঠিক তার মনের কথাটি বললেন তুমি ঠিকই বলেছ আসমা আমার প্রতি ওমার আর তার সঙ্গীতের হক তোমাদের চেয়ে বেশি নয় তারা একটি হিজরতের পুরস্কার পাবে আর তোমরা পাবে দুটি হিজরতের পুরস্কার এ কথা শুনে আসমা অত্যাধিক খুশি হয়ে গেলেন খুশি হলেন আবি সিনিয়র সাহাবিরা রসুল্লাহর এই কথাটি যেন তাদের মন ভরিয়ে দিল কতটা খুশি হয়েছিলেন তারা আসমা বলেন রসুল্লাহ আমাকে এই হাদিসটি বলার পর আবি সিনিয়র হিজরতকারী সাহাবারা দলে দলে আমার কাছে আসতেন শুধুমাত্র এই একটি হাদিস শিখতে দুনিয়াতে এই হাদিসের চেয়ে প্রিয় তাদের আর কিছুই ছিল না এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে ওমার ইবনুল খাত্তাব একজন মহিলার সাথে কথা বলছেন তাদের মধ্যকার কথোপকথন ছিল সরল সোজা সাদা সিদে ও ফরমাল এছাড়াও আসমা পরবর্তীতে অন্যান্য পুরুষ সাহাবেদেরকে এই হাদিস শিক্ষা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন ছিল চটুলতা বিবর্জিত শিষ্টাচার সম্বলিত সোজা সাপটা ও মার্জিত তারা তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সর্বদা একটি গাম্ভীর্য বজায় রাখতেন সস্তা কৌতুক বা হাসি তামাশা করতেন না পারস্পরিক সম্মান ও দূরত্ব বজায় রেখে পরস্পর কথা বলতেন আবিসিনের হিজরতকারীদের আরেক উচ্চল দৃষ্টান্ত উম্মে হাবিবার দেল্লাহ আনহা তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে মক্কার বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে হাবাসা হিজরত করা ছিল তার জন্য একটা বড় ত্যাগ শিকার আবিসিনিয়া তার কাছে অচেনা অজানা এক রাজ্য তবুও তিনি দিনের জন্য সব ছেড়ে ছুড়ে সেখানে হিজরত করেন স্বামী উবাইদুল্লাহ বিন জাহাজ হিজরতের পর মুরতাদ হয়ে যায় ইসলামের পরিবর্তে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করল উবাইদুল্লাহর জীবনে কখনোই তেমন স্থিরতা আসেনি একবার এই ধর্ম আর একবার ওই ধর্ম এভাবে তার জীবনটা অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে ইসলাম গ্রহণের পর কিছুটা স্থিরতা এলেও শেষ পর্যন্ত সে হাবাসা গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায় একজন মহিলার সবচেয়ে আপনজন তার স্বামী স্বামীর দ্বারাই স্ত্রীরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় উম্মে হাবিবার স্বামী মুরতাদ হয়ে যাওয়ায় তাকে কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল কিন্তু তিনি নিজের দিনকে বিসর্জন দেননি শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় সেটাই ছিল তাদের সংসারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি উম্মে হাবিবা ছিলেন দৃঢ়চেতা মানসিকভাবে শক্ত সমর্থ মজবুত একজন ব্যক্তিত্ব সৎ ও বাধা সত্ত্বেও তিনি তার দিনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পেরেছিলেন এখান থেকে আমরা হিজরতের বিধানগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি যদি কোনো মুসলিম তার দেশে ইসলামের আবশ্যকীয় আহকাম যেমন সালাদ সিয়াম ইত্যাদি পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে অন্য কোথাও চলে যাওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায় যদি এমন হয় যে কোনো দেশে বাস করতে গিয়ে একজন মুসলিমের এমন সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যা তার জন্য কষ্টকর তখন সে চাইলে যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য অন্য কোনো ইসলামী ভূমিতে হিজরত করতে পারে তবে সেটি বাধ্যতামূলক নয় তিন নম্বর পয়েন্ট কোনো মুসলিমের হিজরতের কারণে যদি সে অঞ্চলে ইসলামের কোনো আনুষ্ঠানিক হুকুম বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা ঘটে যার দায়িত্ব সে ছাড়া অন্য কেউ পালনের ক্ষমতা রাখে না তাহলে তার জন্য সে অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করা নিষিদ্ধ এর সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে অমুসলিম দেশে বসবাস করার ব্যাপারে বিধান মুসলিম আলিমগণ এই ব্যাপারে একমত যে কোনো মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের মাঝে তাদের সমাজে বসবাস করা বৈধ নয় একটি হাদিস এই ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলেছে আমি সেই মুসলিমদের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেব না যারা মুশ্রিকদের মধ্যে বসবাস করে এটা হচ্ছে সাধারণ বিধান তবে এর ব্যতিক্রম আছে আলিমরা সেসব নিয়ে আলোচনা করেছেন যেমন তারা বলেছেন 
যদি কোনো মুসলিম অমুসলিম দেশে ইসলাম প্রচার করে এবং সেখানে স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে পারে সে ক্ষেত্রে তার জন্য অমুসলিম দেশে থাকা বৈধ হতে পারে এছাড়া ব্যবসা বা জ্ঞানার্জনের জন্য অমুসলিম দেশে অস্থায়ীভাবে থাকা যায় সাধারণভাবে দাওয়াতি কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকা ছাড়া অমুসলিম পরিবেশে বসবাস করা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয় এর অন্যথা হলে গুণা হবে তবে দাওয়ার মানে এই নয় যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই কাজ করতে হবে দাওয়ার অর্থ ব্যাপক যে কোনো কাজ যেটা ইসলামের বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে সেটাই দাওয়া সেটা হতে পারে ত্রাণ দান সাদাকা দাওয়া সংক্রান্ত কাজকর্ম ইত্যাদি মুসলিমদের শিক্ষা দেয়াও দাওয়াতি কাজ হিসেবে গণ্য হতে পারে ওসাল্লাহ আলা সৈয়দিন মোহাম্মদ আলা আলহি ওসাবি ওসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাত রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন www.raindrossmedia.org অথবা ফেসবুক পেজ www.facebook.com slash raindrossmedia অথবা ইউটিউব চ্যানেল www.youtube.com slash raindrossmedia.org 2015